这是一块生的河豚肉，还被拌上了辣椒酱。女人刚要反抗，就被人一筷子塞进了嘴里。她想吐出来，对方却拿刀威胁，吧唧吧唧，味道好像还不错。可三十分钟后，女人就因为中了河豚毒，口吐白沫挂掉了。杀人的叫小美，但她不是经验老道的杀手，她只是个工厂的小会计。可此时，她已经杀掉了三个人。多年以前，小美还是个品学兼优的大学生，班主任呲着一嘴黄牙告诉她，毕业后资格证没有用，只要身材好就行了。可他四处求职，最后发现身材也是白费，跟大妈比都是稀弄。他只能找了个小工厂敲算盘，在那里认识了自己丈夫，两人憧憬着买娃生房，好好过日子。可好景不长，丈夫的耳朵就彻底没了听力，换人工耳蜗花掉了买房的所有积蓄。丈夫很心疼，小美却没关系，只要你好，那我也好。可好景又不长，丈夫就因为耳蜗出故障，工作时不小心切掉了三颗手指，工头把手指包在手指里，装在小美兜里，长。命混乱，小美根本不知道。回到家掏钥匙才发现，可手指已经过了保质期。就这样，丈夫变得又聋又残，还不爱搭理她。说不上是气自己没用，还是气小美大意。小美非常愧疚，于是她开始拼命打工赚钱。她心想，买了房子，丈夫一定会开心起来。但她在拼命赚钱，房价也在拼命往上涨。九年以后，她只能贷款买了一处破平房。小美还是很满足，至少他们有家了。丈夫看着她满是老茧的手，也终于痛哭流。流涕，他觉得不能再颓废下去，他要帮小美减轻负担。于是他自学了机械知识，用残疾的双手做了一个单杠，然后嘎自杀了。结果死又没死成，成了植物人。你说这个败家孩子，小美交不起住院费，只能卖房子。可是去了社区才知道，他家那片要占地了，但是有好多钉子户在阻挠。社区主任说，只要所有人签字同意，占地就可以进行。小美一听，这个活我得接呀，只要占了房子，她就有钱给丈夫治病了。可她万。万万不会想到，接下来自己却遭了常人无法忍受的罪。骑电动车时，一定要小心路边拿杆子的人。小美醒来时，发现自己被绑了。男人拿着电熨斗坐在她面前，给她嘴里塞了毛巾，将熨斗直接按在了小美的腿上。烤肉味瞬间弥漫屋子。男人浇了一点水，然后再按。这一切都是因为小美家要占地了。原来小美要拿占地的钱，就躺在医院的丈夫答应社区领导去找钉子户签字，只有拿到全部签字，占地才能进行。小美的签字很顺利，可到了一个老头家，他不同意拆迁，不但抓着小美头发大声辱骂，打得她流鼻血，还将心心。辛苦苦签字的本子全部撕碎，小美坐在墙边委屈的大哭，丈夫还在医院里等她。这个世道对一个女人太苛刻了，她看着老头拉起的横幅更是来气，于是她把撕碎的本子折起来，用打火机点着，然后一个远投。精准的卡在横幅上。要说这一手，还是小美多年打工练出的绝活。什么名片呐、啊、传单呐、啊，只要随手一扔，就能精准的卡在门缝，这样就节省出大量的时间打更多的工。可好巧不巧，老头是拿煤气罐固定的横幅，横幅的火烧到了煤气管，直接爆炸。你说这倒霉老头，小美吓得谁也不敢说呀。可警察在监控看见了他，虽然没找到直接证据，但还是可疑。小美只能撒谎，装着可怜蒙混过关，但盯上他的却不。是警察，钉子户的头头是个心理医生，他为了阻止拆迁进行，每天煽动群众造反。当然不是他多爱这片土地，只是想多分一点钱罢了。如今听说老头死了，他觉得肯定是小美捣鬼，于是就找来他的狂暴症患者，给人减了药量，让他帮忙去阻止小美。男人截停了小美的电动车，将她抓起来，用电熨斗烫她的腿，逼问小美是不是杀了老头。小美经不起折磨，只能承认是自己干的，但她不是故意的。可男人却不管那么多。将小美关了整整半个月，他要等过了战地期限再放掉小美，然后还要把她交给警察。小美一听，那可不行啊！进了监狱，谁去照顾她丈夫啊？于是她撕下了面包上的卡片，然后叫男人抬头。这个女人被绑架了，男人扑过来，她却一点不慌，踢开牛奶盒，撞倒了拖布杆子，往地下一砸。一套动作下来，行云流水，但他不是职业杀手，这些都是他常年打工，为了节省时间练下的绝活。这已经是他为了拿下占地款杀的第二个人了。但医院的丈夫不能不管。此时他已经因为无法活动，后背生了褥疮。看到丈夫的脚趾动了，小美以为有了希望。可是医生却劝小美，这只是正常的痉挛，就让丈夫有尊严的死掉吧。但小美执拗的认为，只要他拿下占地款，就能花钱治好丈夫。现在只要除掉那个钉子户头头。他就没有阻碍了。
，于是他就买了河豚鱼，剔骨切块，拌了辣椒酱，混进了女人的医疗所，逼她吃了下去。这种鱼有一种毒素，人吃了三十分钟内就会中毒死亡。当然，这些也是小美在打工的食堂学到的。女人死了，小美露出了疯魔的笑容，这一片终于能占地了。可就在她为丈夫的苏醒做着计划时，警察又找到了她。这一次，她装可怜也没有用。警察听说她要钉子户的签名，就威胁她：“再不说真话，我也是可以阻止占地的。”你说这个倒霉孩子，这不撞枪口上了？小美一刀轻飘飘就划了过去。这边的警察还不知道怎么回事，也被划了一刀。小美又开始哭了，可这哭的有点讲究，平静透着痛苦，痛苦中又全是麻木。她是个可怜人，但这个世界本来就是可怜的人在犯罪。小美虽然病态，却不曾对生活和爱情失去希望。可她的纯良、忠贞，最后全都败在了社会给她的无尽苦难。我们生而为人，每天要面对不同的苦难，但是选择不同，结果也会不同。